ஹலோ விரிவான் ஐ எம் பிடி இன்னைக்கான மார்க்கெட்டில் ஒரு சின்னதாக ஒரு ப்ராஃபிட் பண்ணியிருந்தோம் அதாவது நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேஞ்சில் வந்து ஒரு என்ட்ரி காலையில் இந்த ரேஞ்சில் ஒரு என்ட்ரி எடுத்திருந்தோம் அந்த இந்த இடத்துல என்ட்ரி க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக அந்த ரிசிஸ்டன்ஸை டச் பண்ணி அகெயின் வந்து சாரி அந்த ரிசிஸ்டன்ஸில் இருந்து சப்போர்ட் ஓகேங்களா இந்த சப்போர்ட்டில் டச் பண்ணி அகெயின் வந்து நமக்கு புல் பேக் ஆகும்போது அகெயின் ஒரு புல் பேக் ஆகும்போது நம்ம இந்த இந்த ஃபஸ்ட் கிரீன் கேண்டலே நம்ம வந்து என்ட்ரியை க்ளோஸ் பண்ணி சின்னதாக ஒரு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டோம் ஓகே இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நான் ஏன் இந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணுறேன்னா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஓவர் ட்ரேடிங் பற்றி தான் நான் பேச போகிறேன் எனக்கு இந்த ரேஞ்சில் எனக்கு செகண்ட் என்ட்ரி கிடச்சும் நான் அந்த என்ட்ரி எடுக்கல அதுக்கான காரணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்து முடிச்சிங்கன்னா நான் ஏன் செகண்ட் என்ட்ரி எடுக்கலன்றது நான் சொல்லவே வேண்டாம் நீங்களே புரிஞ்சுப்பீங்க ஓகே ரைட் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு பிகினரா இருக்கலாம் ஒரு இன்டர்மீடியா இருக்கலாம் நீங்க ஒரு அட்வான்ஸ் ட்ரேடரா இருக்கலாம் ஓகேங்களா சோ ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க சார் நான் வந்து புதுசா மார்க்கெட் குள்ள வந்தேன் ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு ட்ரேட் வந்து எனக்கு ப்ராஃபிட்டபிள் வந்துச்சு அதுக்கப்புறம் எடுக்கிற எல்லா ட்ரேடுமே லாஸ்ல தான் போச்சு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை எனக்கு வந்து என்னுடைய அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ண உடனே என்னை வந்து ப்ராஃபிட் பண்ண வச்சு லாஸ் பண்ண வைக்கிறாங்களோ அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சில பேர் நினைப்பாங்க ஒரு சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு ஒரு மாதம் வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ப்ராஃபிட்டபிள் இருந்தேன் சார் அதுக்கப்புறம் கடந்த ஒரு மூணு மாசமா நான் வந்து லாஸ்லேயே தான் போயிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான காரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆரம்ப காலத்துல எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ட்ரேடிங் கத்துப்போம் கத்துக்கிட்டு உங்களுடைய மென்டார்ஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க கரெக்டா வந்து ஓவர் ட்ரேட் பண்ணக்கூடாதுன்னு கரெக்டா ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம் நீங்க வந்து ஓவர் ட்ரேட் பண்ணாதீங்க அதிகமா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரேட் ரெண்டு ட்ரேட் மட்டும் பண்ணாதீங்க ஓவர் ட்ரேட் பண்ணாதீங்கன்னு அழுத்தமா சொல்லியிருப்பாங்க நம்ம இதெல்லாமே காதல வாங்கிட்டு கரெக்டா ஒரு மாசம் ஃபாலோ பண்ணிருப்போம் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி நல்லா கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி ஒர்க் ஆகும்னு சொல்லிட்டு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கரெக்டா ஃபாலோ ஒரு மாசம் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணிருப்பீங்க அப்புறம் அதுக்கு அடுத்து ஒரு ரெண்டுல இருந்து மூணு மாசம் வந்து நீங்க பெரிய லாசஸ்ல இருப்பீங்க இல்லையா அந்த மூணு மாசத்துல நீங்க என்ன பண்ணிருப்பீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி கரெக்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ணிருப்பீங்க ஆனா எல்லா டைமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கரெக்டா ஒர்க் ஆகும்ட்டு நீங்க நம்பி நம்பி நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா ஒரு ட்ரேட் அந்த ரெண்டு ட்ரேட் வந்து உங்க மென்டர் சொன்ன மாதிரி ஃபாலோ பண்ணாம அங்க எங்கெல்லாம் பை செல் சிக்னல் வருதோ எல்லா இடத்துலயும் பை பண்றது செல் பண்றதுன்ட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க ஒரு நாளைக்கு நாலுல இருந்து பத்துல இருந்து அஞ்சுல இருந்து ஆறுல இருந்து ஏழுல இருந்து இந்த மாதிரி ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு பத்து இருபது ட்ரேடு முப்பது ட்ரேடு பண்றவங்களாம் நான் பார்த்திருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஓவர் ட்ரேட் பண்றதுனால உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி மேலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லாம போயிட்டு நீங்க ஒரு மாசம் ப்ராஃபிட் கன்சிஸ்டண்டா பண்ணிருப்பீங்க ரெண்டு மாசம் பண்ணிருப்பீங்க ஸோ எல்லாத்தையுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வித்தின் அ டேல வித்தின் அ வீக்ல விட்டுருப்பீங்க ஓகேங்களா இது எல்லாருமே வந்து ஒரு கட்டத்துல இந்த இந்த ரீச் இந்த விஷயத்தெல்லாம் கடந்து வந்திருப்பீங்க இந்த வீடியோ பாக்குற எல்லாருமே ஒரு சில பேர் கடந்து வந்திருக்கலாம் ஓகேங்களா இல்ல ஒரு சில பேர் இப்ப வந்து அந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கலாம் ஓகேங்களா கண்டினியூஸா டெய்லி ஓவர் ட்ரேட் பண்ணி ப்ராஃபிட் பண்ணிருப்பீங்க வந்து ப்ராஃபிட்ட உடனே அன்னைக்கே விட்டுட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டுட்டு இதை என்னால கண்ட்ரோலே பண்ண முடியலன்னு நினைச்சுக்கிட்டு நீங்க நிறைய பேர் இருந்திருப்பீங்க சோ இது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றது சோ இது மூலியமா வந்து இந்த வீடியோ மூலியமா எனக்கு அந்த சொல்யூஷன் கிடைக்குமானு கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா கிடைக்கும் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கூட கட் பண்ணாம கடைசி வரைக்கும் பாருங்க ஸோ ஓவர் ட்ரேடிங்னா என்ன அது எப்படி கண்ட்ரோல் பண்றதுன்றது இப்ப நம்ம பாக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து கிரியேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா நீங்க வந்து ட்ரேடிங் குள்ள வரீங்க அப்படின்னா புதுசா ட்ரேடிங் குள்ள வரீங்கன்னா உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்காக வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஆர்எஸ்ஐ மூவிங் ஏவரேஜஸ் அண்ட் தென் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்ஏசிடி லெவல்ஸ் ஹைக்னாசி ஏகப்பட்ட ட்ரேடிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணிருக்கோம் அண்ட் தென் ட்ரெண்ட்ல அனாலிசிஸ் பியூர் பிரைஸ் செக்ஷன்ஸ்ல இருந்து எப்படி வந்து ஒரு என்ட்ரி எக்ஸிட் பண்றது எல்லாமே நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ என்னுடைய மேக்சிமம் என்ட்ரிஸ் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எனக்குன்னு ஒரு செப்பரேட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கும் அதையும் ஃபாலோ பண்ணி நான் வந்து என்ட்ரி எடுப்பேன் ஓகேங்களா என்னதான் இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஓவர் ட்ரேட்ல இருந்து எப்படி வந்து தப்பிக்கிறதுன்னு இப்ப நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப வந்து கிரீட்னஸ் ஓகேங்களா இந்த கிரீடினஸ் வந்து எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் 
ஒரு நாளைக்கு ஒரு என்ட்ரி ரெண்டு என்ட்ரி எடுத்தா பரவாயில்ல ஆனா அதே ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு சைட் வேல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட இடத்துல நமக்கு பை செல் பை சிக்னல் வரும் செல் சிக்னல் வரும் இது மாதிரி மாத்தி 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 பத்துல இருந்து இருபது ட்ரேட் பண்ணிருப்போம் ஸோ அதெல்லாம் காரணம் என்னன்னா கிரீட்னஸ் கிரீடினஸ் ஓகேங்களா எப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ட்ரி எடுத்திருப்போம் அந்த என்ட்ரில வந்து நமக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் வந்துருக்கும் ஓகேங்களா அந்த ஆயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பத்தாயிரம் ரூபாய் கேபிட்டலுக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் பத்து பர்சன்டேஜ்ன்றது ரொம்ப பெரிய ரிட்டர்ன் அன்னைக்கு டேல ஸோ நீங்க வந்து ஒரு ஈக்விட்டில ட்ரேட் பண்றீங்கன்னா ஸோ அந்த மாதிரி ஈக்விட்டில ட்ரேட் பண்ற ட்ரேடர்ஸ் போய் கேட்டு பாருங்க அவங்க அந்த ஒரு டென் பர்சன்டேஜுக்காக அவங்க ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸ்ல இருந்து ஒன் மந்த் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஆனா உங்களுக்கு வித் இன் டேல உங்களுக்கு வந்து அந்த மினிட்ல கொடுத்துருக்கும் நீங்க இன்டர்டே ட்ரேடரா இருந்தாலும் வித் இன் மினிட்ல உங்களுக்கு வந்து என்ன அது ஃபைவ் மினிட்ஸ் டென் மினிட்ஸ்ல உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சிருக்கும் சில டைம் ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் ஒன் அவர்லயே ஆயிரம் ரூபாய் கிடைச்சிருக்கும் அந்த ஆயிரம் ரூபாய் போதும்னு நினைக்காம நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு தடவை ஃபுல் பேக் வரும்போதோ இல்ல ஒரு பிரேக் அவுட் வரும்போது வெயிட் பண்ணி நம்ம என்ட்ரி எடுப்போம் அப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு மார்க்கெட் அகேன்ஸ்டா போகும்போது நம்ம நினைச்சது நடக்கும்னு நினைப்போம் நாங்க நடக்காது ஓகேங்களா பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம நினைச்சது நடக்கு நடக்கணும்னு நினைப்போம் அது ரொம்ப ரொம்ப முட்டாள்தனும் சம் சம்டைம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அங்க செல் சிக்னலும் தெரியும் இருந்தாலும் மார்க்கெட் மேலதான் போகும்னு நம்மளாவும் நினைச்சுப்போம் மார்க்கெட் மேலதான் போகும்னு நினைச்சிட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஆஹ் இது வந்து ஒருவேளை பையே ஆகலாம் புல் புல் பேக் வர மாதிரி இருக்கு ஆனா ட்ரெண்ட் நல்லாவே தெரியும் நமக்கு வந்து நெகட்டிவ்ல தான் இருக்கு எப்படியும் கீழே போனா மேல வைந்துதான் ஆகணும் அப்படின்ற மைண்ட் செட் என்ன பண்ணுவோம் மார்க்கெட் நெகட்டிவும் தெரிஞ்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் எப்படி இந்த சப்போர்ட்ல எடுத்துரும் சொல்லிட்டு பை என்ட்ரி எடுத்துருவோம் ஆனா அங்க அந்த கேண்டில் பர்டிகுலர் கேண்டில் ஃபேக் அவுட் ஆகுதா இல்ல ஃபேக் அவுட் ஆகுதா எதுவுமே தெரியாம கண்மூடித்தனமா நம்ம என்ட்ரி எடுத்துருவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி டைம்ல என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்க எடுத்த அந்த ஆயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்க கண்ணு முன்னாடியே கரையில உங்களால பார்க்க முடியும் அந்த ஆயிரம் ரூபா எழுநூறு அறுநூறு ஐநூறு முந்நூறு நானூறு நூறு ரூபாய் வர்ற வரைக்கும் உங்களுக்கு எதுவுமே தெரியாது அங்க வந்து நெகட்டிவ்ல ஒரு ரூபா ஐம்பது ரூபா நூறு ரூபா நூத்தி ஐம்பது ரூபா இரநூறுவான்னு போகும்போதுதான் ஓ நம்ம நம்ம எடுத்த அந்த ஆயிரம் ரூபாய் நம்ம கண்ணு முன்னாடி கரையுதுன்ட்டு அந்த உங்களுடைய அந்த ப்ராஃபிட் ஆயிரம் ரூபாய் ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரி எடுத்தீங்க இல்லையா அந்த செகண்ட் என்ட்ரில இன்னொரு ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும்னு நினைச்சு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த அந்த ஆயிரம் ரூபாய் லாஸ் பண்ணும்போது தான் நீங்க அதை உணர்வீங்க நம்ம பண்றது பெரிய தப்பு நம்ம ரொம்ப விட்டு பாக்குறோன்றது நம்ம எனக்கு ரொம்ப ஆசைப்பட்டிருக்கோன்றது அந்த செகண்ட் என்ட்ரில தான் தெரியும் ஓகேங்களா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் பண்ணாங்க இல்லையா செகண்ட் வந்து அந்த ஆயிரம் லாஸ் பண்ணிடுவாங்க லாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் என்னன்னா கொஞ்சம் பயம் வர ஆரம்பிச்சிடும் சிச்சோ இந்த ஆயிரம் ரூபாய் லாஸ் பண்ணிட்டுமே இன்னொரு என்ட்ரி கிடைக்காத நமக்கு ஓகே இப்ப லாஸ் ஆயிடுச்சு ஓகே அது நமக்கு எல்லா டைமும் லாஸ் ஆகுது இல்லையா ஒருவேளை நமக்கு சம்டைம்ஸ் நம்ம நினைக்கிறது ஒருவேளை அடுத்த சப்போர்ட்ல பை ஆயிடலாம் சொல்லிட்டு அடுத்த சப்போர்ட்ல பை பண்ணுவாரு இன்னமும் நெகட்டிவ்லயே இருக்கும் மார்க்கெட் அங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்த ப்ராஃபிட் தக்க வைக்காம ஆயிரம் ரூபாய் லாஸ் பண்ணிருப்பாரு திரும்பவும் வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் பண்ணி அன்னைக்கு ரெண்டாயிரம் ரூபாய் லாஸ்ட்ல வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவார் ஓகேங்களா நான் சொல்றது வித்தின் த்ரீ என்ட்ரிஸ்ல அதாவது வெறும் மூணு என்ட்ரி பண்ணவங்களுக்கே இந்த பிரச்சனை அப்படின்னா கையில வச்சிருக்கிறதே பத்தாயிரம் ரூபாய் அப்படின்ற பட்சத்துல ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு ட்ரேட் ஆறு ட்ரேட் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு ஐயாயிரம் ரூபாயில லாஸ்ட்ல க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க ஃபைவ் கே லாஸ்ட்ல என்ட்ரியை க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க அப்போ அவங்களோட மய மனநலம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ரொம்ப டென்ஷனா இருப்பாங்க ரொம்ப டிப்ரெஸ்டா இருப்பாங்க ஓகேங்களா இன்னைக்கு வந்து நான் என்ன பண்றது ஐயோ ஐயாயிரம் போயிடுச்சு இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் நான் எப்படி கஷ்டப்பட்டு சேர்த்தேன் தெரியுமா என்னுடைய வீட்டுல எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நான் கேட்டு இந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் வாங்கினேன் ஆனா என்னால அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய வித் இன் மினிட்ல வித் இன் டேல நான் வந்து விட்டுட்டேனே என்னோட மென்டார் சொன்னாங்களே ஒரு நாளைக்கு ஆஹ் அதிகபட்சம் த்ரீ டு ஃபோர் பர்சன்டேஜுக்கு மேல லாஸ் பண்ண கூடாதுன்னு சொன்னாரு மார்க்கெட் சொல்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் இன் பர்சன்டேஜ் தான் நான் அதே மாரி த்ரீ டு ஃபோர் பர்சன்டேஜ் லாசஸ் வச்சுமே எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னால அந்த எமோஷன்ஸ் க
ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் த மணி வாங்கும்போது எக்ஸ்டென்சிக் வேல்யூ தான் இருக்கும் நீங்கள் இந்த மணியில் வாங்கினீங்கன்னா இன்டர்ன்சிக் வேல்யூ இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து ஓவராலாக வந்து அங்கே கரையற ப்ரீமியம் இருக்கும் கரையாத ப்ரீமியம் இருக்கும் ஓவராலாக நீங்கள் அவுட் ஆஃப் த மணி வாங்கும்போது எக்ஸ்டென்சிக் வேல்யூ இருக்கிறதுனால அங்கே வந்து உங்களுக்கு ப்ரீமியம் வந்து வேகமாக கரையுது உங்கள் கண்முடியே பார்க்க முடியும் ஸோ அங்கே வந்து காமா ஓகேங்களா காமா ஃபைட் இருந்தால் பரவாயில்ல அன்னைக்கு மார்க்கெட்டில் ஒரே நீங்கள் எடுத்த ஸ்ட்ரைக் ப்ரைஸ்லேயே மார்க்கெட்டில் போய் முடியுதுன்னா உங்களுடைய நீங்கள் எடுத்த ப்ரீமியம் என்ன ஆகும்னா ஜீரோ ஆகிடும் ஓகேங்களா அப்போ நீங்க போட்ட ஐயாயிரம் ரூபாய் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோ ஆயிடும் ஓகேங்களா அப்போ ஃபுல் கேபிட்டலும் வித் இன் டூ டேஸ் த்ரீ டேஸ் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒன் வீக்ல என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஜீரோ ஆயிட்டு ட்ரேடிங் வேஸ்ட் ட்ரேடிங் வராது இது ஒரு கேம்பிளிங் அப்படின்ட்டு நீங்க உங்களையே நீங்க வந்து என்ன பண்ணிப்பீங்க அப்படின்னா தாழ்த்திப்பீங்க அதாவது உங்களுக்குள்ள ஒரு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்துடும் நம்மளால வந்து ட்ரேடு பண்ண முடியாது நமக்கு அது செட் ஆகாது நமக்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப தூரம் இது வந்து எல்லாராலையும் வந்து ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது அதில் நம்மளும் ஒருத்தவங்க ஸோ யாருமே ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது நம்மளும் அது மாதிரி ஒருத்தவங்க அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் நம்ம வந்து என்ன பண்ணிடுறோம் ட்ரேடிங்கை விட்டுட்டு போயிடுறோம் ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒன் மந்த்து கேப் எடுத்துப்பாங்க ஓகேங்களா ஒன் மந்த் கேப் எடுத்துட்டு திரும்பவும் அவங்க மென்டார் கிட்டே கேட்டுட்டு அவர் சொல்லியிருப்பாரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு என்ட்ரி தான் எடுக்கணும் அதிகபட்சம் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் இருந்தால் செகண்ட் என்ட்ரி எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஏன்னா லைக் நீங்கள் விட்டுருந்த நீங்கள் எடுத்த ப்ராஃபிட்டை சப்போஸ் நீங்கள் அகெயின் உங்களுக்கு செகண்ட் என்ட்ரி அகெயின்ஸ்டாக போகும்போது நீங்கள் எடுத்த ப்ராஃபிட்டை தான் உங்களுடைய லாஸ் வந்து முடியறதுனால ஸோ நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸில் முடிப்பீங்க தேர்ட் என்ட்ரி எடுக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பாரு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா திருப்பி தேர்ட் என்ட்ரி ஃபோர்த் ஃபோர்த் என்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஒன் மந்த் கேப் எடுத்துமே திருப்பி நம்ம அந்த தப்பு பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ மிஸ்டேக்ஸ் என்றது என்னென்னா நீங்கள் என்ட்ரி நீங்கள் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க என்ட்ரி மட்டும்தான் என்ட்ரி எடுக்கிறது எக்ஸிட் பண்ணுறது மட்டும்தான் ட்ரேடிங் நினச்சிட்டு இருக்கீங்க அது கிடையாது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன தான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் அது இதுன்னு ஏகப்பட்ட இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது ஓகேங்களா இண்டிகேட்டர்ஸ் மட்டும்தான் உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் மட்டும்தான் உங்களுடைய எக்ஸிட்டும் என்ட்ரியும் முடிவு பண்ணுறது கிடையாது ஓகேங்களா மார்க்கெட்டுங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி தான் ஓகேங்களா அது புரிஞ்சிக்கவே முடியாது எப்போ வந்து கடல் ஒரு கடல் வந்து எப்போ சாந்தமாக இருக்கும் எப்போ வந்து ஒரு சுனாமி மாதிரி வந்து ஒரு பேரணி உண்டு பண்ணணும்னு யாருக்குமே தெரியாது ஸோ இது மாதிரி இது நேச்சர் மாதிரி தான் இயற்கை மாதிரி தான் அதே மாதிரி தான் நம்ம இன்னைக்கு என்ன நடக்கும்ன்றது நம்ம பிடிக்ட் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து குளோபல் மார்க்கெட் வச்சு இன்னைக்கு மார்க்கெட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ப்ரிடிக்ட் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ டெய்லி ட்ரேடுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன தான் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தெரிஞ்சிருந்தாலும் ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து இது வந்து ஒரு 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 அனாலிசிஸ்க்காகவும் மீதி ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணி எக்ஸிக்யூ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற இந்த ஒரு என்ட்ரி அண்ட் எக்ஸிக்காக மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து இந்த இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் தான் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் நீங்க என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எல்லாமே கத்து வச்சிருக்கிறது எல்லாம் நீங்க கத்துக்கிட்ட எல்லாமே வந்து மார்க்கெட்ல ஒரு நாற்பது சதவீதம் மட்டும்தான் ஒர்க் ஆகும் ஓகேங்களா இது வந்து நீங்க என்ன லேர்ன் பண்ணிருக்கீங்கன்றதான் மீதி ஒரு அறுபது சதவீதம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ்ங்கிறது என்னன்னா பொறுமையா இருக்கிறது தான் வந்து உங்களுடைய வின்னிங் வின் நீங்க வின் பண்றதா லாஸ் பண்றதான்றது அந்த சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் நீங்க வெயிட் பண்றீங்க இல்லையா இதுதான் வந்து முடிவு பண்ணோம் ஓகேங்களா அப்போ ஒரு நாளைக்கு நான் என்ட்ரி எடுக்கிறேன் அப்படின்னா எவ்வளவு என்ட்ரி சார் எடுக்கணும் இவ்வளவு விஷயங்கள் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு என்ட்ரி எடுக்கணும் கேட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நீங்க ஒரே ஒரு என்ட்ரி மட்டும்தான் நீங்க எடுக்கணும் நீங்க பிகினரா இருக்கீங்க சார் நான் வந்து ரொம்ப பிகினர் சார் இப்பதான் புதுசா வந்திருக்கேன் நான் வந்து ஒரு ஒரு மாசமா ட்ரேட் பண்ணி நான் ஓவர் ட்ரேட் பண்ணி நிறைய லாஸ் பண்ணிட்டேன் இல்ல நான் வந்து ஒரு ஒரு ஒன் இயரா இருக்கேன் எனக்கு லாஸஸ் மட்டுமே தான் நான் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ப்ராஃபிட்டும் வருது லாஸும் வருது ப்ராஃபிட்டும் வருது லாஸும் வருது ஆனா நான் ப்ராஃபிட் பண்ணது லாஸ் மட்டும் பெருசா வருது ஸோ அப்போ நான் என்ன சார் பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய மணி மேனேஜ்மெண்ட் ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்கணும் அதற்கான வீடியோஸும் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பிளேலிஸ்ட்டில் வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா அது மீன்ஸ் ரிஸ்க் அண்ட் மணி மேனேஜ்மெண்ட்னா இங்கே என்ன ரிஸ்க் எவ்வளோ எடுக்கணும் உங்களுடைய கேபிட்டலுக்கு எவ்வளோ ரிஸ
அகெயின் ரிவர்சல் வரும்போது உங்களுக்கான ப்ராஃபிட்டை புக் பண்ணி கொடுத்துரும் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி அந்த ப்ராஃபிட் வந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் சிஸ்டமை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா சிஸ்டமை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லையா உங்களுடைய ப்ரோக்கர் உங்கள் உங்களுடைய ப்ரோக்கருடைய அக்கௌண்ட் இருக்குல்ல நீங்கள் ப்ரோக்கரில் ஜெரோதா அந்த மாதிரி ஏஞ்சலும் நிறையா அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க அதில் போயிட்டு லாக் அவுட் கொடுத்துட்டு வெறும் சார்ட்டை மட்டும் ரீட் பண்ணுங்கள் வெறும் சார்ட்டை மட்டும் ரீட் பண்ணுங்க நான் என்ன ஆனாலும் இன்னைக்கு நான் ப்ராஃபிட் பண்ணிட்டேன் நான் நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி எடுக்க மாட்டேன்ற மைண்ட் செட்டில் நீங்க போயிடுங்க ஓகேங்களா மார்க்கெட் ஆயிரம் பாயிண்ட் போகட்டும் ஐநூறு பாயிண்ட் போகட்டும் ஏன்னா நாளைக்கும் மார்க்கெட் இருக்கு நாளைக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ட்ரேடிங் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு ஓகேங்களா இன்னைக்கு மட்டும்தான் நமக்கு மார்க்கெட் நடக்கும் எல்லாம் கிடையாது ஓகேங்களா இதுதான் ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட் எங்க மார்க்கெட் ஒரு ஆயிரம் பாயிண்ட் போயிட போகுது நான் எடுத்த என்ட்ரி தாண்டி மேல போயிட போகுதுன்ட்டு நம்ம என்ன பண்றோம் நிறைய லாசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் இப் உடனே நிறுத்துங்க ஓகேங்களா இந்த இது வந்து ரொம்ப நீங்க கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ணி ஆகணும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு சப்போர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்ப வந்து கேண்டில் வந்து இந்த சப்போர்ட்ல இருந்து மேல போகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்க வந்து இந்த மாதிரி சப்போர்ட்ல மேல போயிட்டு இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு பட்சத்துல நமக்கு என்ன நடக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ இந்த சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ்ல நம்ம நம்ம பாக்குறது என்ன ரெண்டு கேண்டில் இப்ப மேல போயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க தேர்ட் கேண்டில் வந்து இப்படி க்ளோஸ் வைக்கும் தேர்ட் கேண்டில் க்ளோஸ் வச்ச உடனே நமக்கு என்னன்னா நமக்கு பண் தோன்ற ஒரு விஷயம் என்னன்னா இந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ட்ரி எடுத்துருவாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கேண்டில் உடனே உள்ள போயிடும் நீங்க விக்கு மட்டும் ஃபார்ம் ஆகிட்டு என்ன ஆகும் அப்படின்னா உள்ள போயிடும் அப்போ நீங்க எடுத்த என்ட்ரி வந்து லாசஸ்ல போய் முடியும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என்ட்ரி இது ஃபேக் கூட்டம் கூட தெரியாம இந்த கேண்டில் திரும்பி கீழே இவ்வளவு தூரம் வந்து நெகட்டிவ்ல வந்துட்டு இருக்கும் இவ்வளவு தூரம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா நெகட்டிவ்ல வந்துட்டு இருக்கும் அப்பயும் வெயிட் பண்ணுவாங்க திருப்பி இங்க சப்போர்ட் எடுத்துட்டு போயிடும் திரும்ப இங்க சப்போர்ட் எடுத்துட்டு நமக்கு மேல போயிடு நினைப்பாங்க ஆனா அங்க மேல போகாது சப்போர்ட்டை உடச்சு கீழே போயிட்டு இருக்கோம் இங்க சப்போர்ட் உடச்சு என்ன ஆகணும் கீழே போயிட்டு இருக்கோம் அப்போ இங்க எடுத்த என்ட்ரி என்ன ஆகும் அப்படின்னா நீங்க எடுத்த என்ட்ரி நீங்க இங்க க்ளோஸ் பண்ணாங்க மேல க்ளோஸ் பண்ணாம நீங்க வந்து கீழே வந்து க்ளோஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது மார்க்கெட்டு நீங்களா நினைச்சுப்பீங்க மேலதான் போகும் மார்க்கெட் நீங்களா நினைச்சுப்பீங்க கீழேதான் போகும் ஆனா டெக்னிக்கல் அனாலிசிஸ்ல உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா மூவிங் ஏவரேஜ் மேல் நோக்கி போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா இந்த மாதிரி மூவிங் ஏவரேஜ் மேல் நோக்கி போகாம மார்க்கெட் நமக்கு என்ன இருக்கும் இங்க க்ளோஸ் ஆகும்போது சொல்லியிருக்கோம் மார்க்கெட்டு ஓகே இங்க வந்து ஒரு சப்போர்ட்டை உடைக்க போகுதுன்ட்டு மூவிங் ஏவரேஜ் சொல்லியிருக்கோம் ஓகேங்களா வேற ஏதாவது இண்டிகேட்டர்ஸ் கூட நமக்கு சொல்லியிருக்கோம் இது மேல போயிட்டே இருந்திருக்கும் கேண்டில் ஸோ இந்த இடத்துல பிரேக் ஆன உடனே மூவிங் ஏவரேஜ் பிரேக் ஆயிருக்கும் ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுப்போம் அப்படின்னா டெக்னிக்கலி நம்ம மாட்டோம் நம்மளோட ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம மாட்டோம் ஆனா மனசு மட்டும் சொல்லும் நான் தெரியாம என்ட்ரி எடுத்துட்டேன் எப்படியாவது மேல போயிட்டு மேல போயிட்டு நான் எப்படியாவது நீ நினைச்சாலுமே அது எப்படி பண்ணாலும் மேல போகாது ஆனா அது ஒரு நமக்குன்னு ஒரு சட்ட சட்டன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இருக்கும் அதன்படி தான் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதுல இருந்து நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா மார்க்கெட் எப்பயுமே பிளைண்டா வந்து இது மாதிரி நடக்கணும்ட்டு நம்மளா நினைக்க கூடாது ஸோ நமக்குன்னு ஒரு ஒரு பிரைஸ் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் நமக்குன்னு ஒரு ஃபண்டமெண்டல் டேட்டாஸ் இருக்கும் அண்ட் தென் வந்து ஓப்பன் இன்ட்ரெஸ்ட் இதெல்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா எல்லாமே பார்த்துட்டு செக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம் ட்ரெண்ட் இஸ் ஒரு ஃப்ரெண்ட்னு சொல்றாங்க இல்லையா மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் இஸ் ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஸோ மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் தெரிஞ்சோ அப்படின்னா அதுதான் உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஏன்னா உங்க கூட யாரும் உட்காந்து ட்ரேட் பண்ண போறது இல்லை ஓகேங்களா நீங்க ப்ராஃபிட் பண்ணாலும் சரி லாஸ் பண்ணாலும் சரி யாரும் வந்து அது பகிர்ந்துக்க போறது இல்லை ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ நீங்க மட்டும்தான் அது வந்து பொறுப்பு அப்படின்ற பட்சத்துல ஸோ உங்க மனசு சொல்றத மட்டும் நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா ஷேர் மார்க்கெட்ல நீங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ப்ராஃபிட் பண்றதுக்கு அறிவால உழைக்கணும் அறிவால ஜெயிக்கணும் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா மென்டலா நீங்க வந்து ஸ்ட்ரெஸ் ஆகாம தினமும் ஒரே ஒரு என்ட்ரி பண்ணி அது ப்ராஃபிட்டோ லாஸோ அன்னைக்கே நீங்க முடிச்சுக்கோங்க இது மட்டும்தான் அடுத்த லெவல் உங்களை வந்து கொண்டு போகும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் சொன்ன டென்ஷன் வந்து ஓவரா கிரியேட் பண்ணிக்கிறது ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் கிட்டா தான் ஃபோமோன்னு சொல்லியிருந்தா இல்லையா இப்ப நம்ம சொன்னதா ஃபோமோ இந்த
நமக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தானே இருக்கு நமக்கு வந்து ஓகே மார்க்கெட் மேல போடு நினைப்போம் ஆனா ஒரு ஃபைவ் லாட் டென் லாட்னு போகும்போது நமக்கு ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் டென் பாயிண்ட்ஸ்க்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ருபீஸ் லாஸ் காமிக்கும் அச்சோ நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி தப்பு போலையே போட்டோடனே ஐநூறாயிரம் லாஸ் வருது அப்படின்ற மைண்ட் செல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ஸோ லாட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் இந்த பிரச்சனைகள் வரும் நீங்க பிகினரா இருக்கீங்க அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ஒரு லாட் அதை மீன்ஸ் ஐம்பது குவான்டிட்டி நிஃப்டியில அப்படின்னா ஒரு லாட் ஓகேங்களா அந்த ஒரு லாட்ல தான் நீங்க வந்து ட்ரேட் பண்ணுவோம் குறைஞ்சது ஒரு மூணு மாசமாவது நீங்க வந்து அந்த ஒரு லாட்லயே வந்து தினமும் ஐநூறாயிரம் ப்ராஃபிட் பண்றதுக்கான கான்பிடன்ஸ் லெவலில் நீங்க அழுத்துக்கிட்டாலே போதும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு லாட்டு ஒரு ட்ரேடு மட்டும் தான் நீங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஓகேங்களா இதை மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த டூ இந்த ரெண்டு விஷயத்த நீங்க கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாலே உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனைகள் எதுவும் வராது மந்த் எண்டு நீங்க ப்ராஃபிடபுள் இருக்கலாம் ஓகேங்களா சில பேர் சொல்லுவாங்க மந்த் எண்டு ப்ராஃபிடபுள் வர முடியும்னு கேட்பாங்க கண்டிப்பா இதை ஃபாலோ பண்ணீங்கன்னா உங்களால வர முடியும் ஏன்னா நீங்க எடுக்கிறது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஒரு ட்ரேடு தான் அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க எடுக்கிற நூறு ட்ரேடுமே லாஸ் ஆகாது ஓகேங்களா சம்டைம்ஸ் நம்ம மேல போகும் நம்ம பை பண்றோம் அது செல் ஆகுது இல்லையா சம்டைம்ஸ் செல் பண்றோம் டக்குன்னு பை ஆகுது ஸோ அதனால நீங்க எடுக்கிற நூறு ட்ரேடுமே லாஸ் ஆகும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா நடக்கும்னு சொல்ல முடியாது இல்லையா அப்போ நீங்க ஒண்ணுமே பண்ணாம நீங்க சும்மா கண்முடித்தனமா பை பண்ணாலும் சம்டைம்ஸ் பை ஆகும் சம்டைம்ஸ் செல் ஆகும் அப்படின்ற பட்சத்துல நீங்க எடுக்கிற நூறு ட்ரேடுமே லாஸ் ஆகும் சொல்ல முடியாது ஓகேங்களா ஆனா நூறு ட்ரேடுமே லாஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரே நாள் இதை பயன்படுத்துறீங்க நூறு ட்ரேடும் லாஸ் ஆகுறது வாய்ப்புகள் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் சொல்றேன் ஓ ட்ரேடு வந்து உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜியை முதல்ல கில் பண்ணிடும் நீங்க ரொம்ப சூப்பரான ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சு ட்ரேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க சின்ன சின்ன லாட் போடும்போது நல்ல ப்ராஃபிட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் பெரிய லாட்ல வந்து சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ் நெகட்டிவ்ல வரும்போதே நமக்கு வந்து ஒரு அன்கம்ஃபர்டபுளா நீங்க ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி சரி இல்லை நெகட்டிவ்லாம் நமக்கு வந்து பெரிய நெகட்டிவ் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க சின்ன சின்ன லாஸ்ட்ல வந்து கிட் கிட் பண்ணுவீங்க ஆனா பாயிண்ட்ஸ் வைஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியா தான் உங்களுக்கு வந்து பாயிண்ட்ஸ் வந்து அங்கே நகர்ந்துருக்கும் உங்களுக்கு அகேன்ஸ்டா நடந்திருக்கும் சின்ன சின்ன பாயிண்ட்ஸ்ல நீங்க வந்து ஐயோ எனக்கு ஐயாயிரம் லாஸ் ஆகுது ரெண்டாயிரம் லாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு மொத்த ஒரு லட்சத்துக்கும் ரெண்டு லட்சத்துக்கும் நீங்க என்ட்ரிய போட்டுட்டு உங்க ஸ்ட்ராட்டஜியை குறை சொல்லிட்டு இருப்பீங்க இதனால என்ன ஆகும்னா ஓவர் ட்ரேட் பண்ண 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 உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ் ஆகுது அப்போ உங்க ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து ஒரு அன்கான்பிடென்ட் லெவல கொடுத்துரும் ஸோ இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஷேர் மார்க்கெட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ப்ராஃபிட் பண்றவங்க கூட நீங்க பார்த்து அவனால ப்ராஃபிட் பண்ண முடியுது என்னால முடியல அப்படின்ற ஒரு கில்ட்டினஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள உருவாகிடும் இதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவையில்லாத ப்ரெஷர் மென்டல் ப்ரெஷர் நைட்டு தூக்கம் வராது ஓகேங்களா ஆஹ் ஒரு மணி ஆகவே தூக்கம் வராது பா அதை நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க பண்ண லாஸஸ் நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பீங்க ரொம்ப ரொம்ப வந்து டிப்ரெஸ்டா இருப்பீங்க ஸோ வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நீங்க மன ரீதியாவும் சரி உடல் ரீதியாவும் ரொம்ப ரொம்ப உங்களுக்கு வந்து பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் ஸோ அதனால வந்து ஷேர் மார்க்கெட் இந்த பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தரை ஒண்ணுமே இல்லாதவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய் இருபதாயிரம் ரூபாய் கொண்டு வராரு அவர் டிசிப்ளினா ட்ரேட் பண்றாருன்னா ஒண்ணுமே இல்லாத கூட மேல கொண்டு வந்துடும் ஓகேங்களா அதனாலதான் நம்ம நம்ம என்ன சொல்றோம் கிரீன் கேண்டில் ரெட் கேண்டில் சொல்லாம புல்லிஷ் அப்படின்னு சொல்றேன் புல்லிஷ்னா என்ன காலை காலை மாடு என்ன பண்ணும் முட்டி மேல தூக்கி விடும் அதாவது அந்த அக்ரெசிவ் அக்ரெசிவ்னஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க அந்த அக்ரெசிவா மார்க்கெட் வந்து ஒரு அக்ரெசிவா இருக்குதுன்றத புல்லிஷ் பேரஷ்ன்னு சொல்றாங்க இதே நீங்க வந்து ஒரு லட்ச கணக்கில் பண்ண வச்சிருக்கீங்க ஐம்பது லட்சம் இருக்கு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் இருக்கு நான் வந்து பெருசா பணக்காரன் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள வராங்க ஆனா மார்க்கெட் பத்தி எதுவுமே தெரியாம என்ன பண்றாங்க இந்த மாதிரி ஓவர் ட்ரேட் அதுன்னு பண்ணி ஆஹ் தேவையில்லாத ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு நாளைக்கு பத்து இண்டிகேட்டர் போட்டு ட்ரேட் பண்றது பத்து பிரைஸ் ஆக்ஷன் வச்சு ட்ரேட் பண்றது இந்த மாதிரிலாம் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நெகட்டிவ் போயிடும் ஓகேங்களா அது வந்து ஜீரோக்கு போயிடும் அப்போ வேற என்ன பண்ணும் கரடி என்ன பண்ணும் ஒருத்தரை குடிச்சு கீழே தள்ளி கடிச்சு பிளட் பாத்தா மா மாத்திடும் ஓகேங்களா ரத்த கலரையா மாத்திடும் அதுதான் வந்து அதை வந்து அந்த சிம்பிளை வந்து குறிக்கிறதுக்காக என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த ரெட் கேண்டல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேரிஸ் கேண்டல் இதுதான் புல்லிஷ் கேண்டல் பேரிஸ் கேண்டல் சொல்றாங்க சோ அந
வேற ஏதாவது பிரைஸ் ஆக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண போற அப்படின்னு உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி வச்சுட்டு அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்தா மட்டும்தான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் எனக்கு வந்தா மட்டும்தான் நான் ட்ரேடு எடுப்பேன் அப்படின்ற மைண்ட் செட்ல ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரேடு ஓகேங்களா ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரேட் இதை மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க நீங்க ஒரு லாட் எடுத்தாலும் சரி ரெண்டு ரெண்டு லாட் எடுத்தாலும் சரி அதிகபட்சம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு லாட் மேலே எடுக்காதீங்க நீங்க பிகினரா இருக்கீங்கன்னா அதிகபட்சம் டூ லாட்ஸ் மேல என்ட்ரி எடுக்காதீங்க ஓகேங்களா நீங்க உங்க கையில ஒரு லட்சம் இருந்தாலும் சரி ரெண்டு லட்சம் பல லட்சம் வச்சிருந்தாலும் சரி தான் மார்க்கெட்ல புதுசா வரீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த தப்ப வந்து பண்ணவே பண்ணாதீங்க ஒரு லாட் அதிகபட்சம் ரெண்டு லாட் நீங்க என்ன பண்றீங்க இதை மட்டும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு என்ட்ரி மட்டும் எடுங்க கண்டிப்பா வந்து மந்த் எண்ணி நீங்க ப்ராஃபிட் பண்ணிருவீங்க அதுதான் வந்து வெயிட் ஃபார் யூ ஆர் யூஆர் என்ட்ரி லெவல்ஸ் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களோட என்ட்ரிக்காக நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்னைப்பர் மாதிரி நீங்க வந்து வெயிட் பண்ணணும் நான் என்ன தான் சொன்னாலுமே இதுல எத்தனை பேர் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுவீங்கன்னு தெரியல கண்டிப்பா வந்து வீடி வந்து உங்க நண்பனா ஓகேங்களா உங்களுடைய ஒரு ஃப்ரெண்டா நான் கைண்ட்லி உங்க ஒரு அண்ணனா ஒரு தம்பியா ரெக்வஸ்டா கேட்டுக்கிறேன் பணம் இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒருத்தனுடைய ஸ்டேட்டஸ் மட்டும் முடிவு பண்றது இல்ல அவனுடைய எமோஷனலையும் வந்து எமோஷனல்ஸ் அவனுடைய ஃபீலிங்ஸையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் உங்ககிட்ட நிறைய பணம் இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்களை வந்து நல்லா ஒரு ஹாப்பியாகவும் பார்த்துக்கும் உங்க கூட இருக்கவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில வந்து ஒரு அவங்களுக்கு தேவையானதும் உங்களால வந்து நிவர்த்தி பண்ண முடியும் ஓகேங்களா பணம் இல்ல என்கிட்ட இருந்து கை கையை விட்டு பணம் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்ற பட்சத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் உங்களால உடல் ரீதியாக நீங்க பாதிக்கப்படுவீங்க மன ரீதியாகவும் பாதிக்கப்படுவீங்க மென்டலா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லா இருப்பீங்க ஓகேங்களா உங்களுடைய பிஸ்னஸ்ல ஒரு முன்னேற்றம் இல்லாத மாதிரி நீங்க வந்து ஃபீல் பண்ணுவீங்க உங்களுடைய தாழ்வு மனப்பான்மை உண்டு பண்ணிடும் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட பணம் இல்லை அப்படின்ற பட்சத்துல ஆஹ் கண்டிப்பா வந்து சுத்தி பத்த சுத்தி உங்களை சுத்தி இருக்கவங்களே உங்களால சாட்டிஸ்பைடா வச்சிருக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அதனால வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் உங்களுடைய பிரதரா நினைச்சு நான் சொல்றேன் லாசஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏன் வருது அப்படின்னா ஓவர் ட்ரேடிங்கால மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ராடே ட்ரேடிங்ல அதிகமா லாசஸ் வரும் ஓகேங்களா தயவு செஞ்சு நான் சொல்ற வார்த்தையை ஃபாலோ பண்ணுங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டு ஒன் மந்த் ஆர் டூ மந்த் கழிச்சு விடி நீங்க சொன்னீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு ட்ரேட் தான் நான் பண்ணேன் நான் பெரிய லாசஸ்ல இருக்கேன்னு வேணா நீங்க சொல்லுங்க அதுக்கான சொல்யூஷன் நான் சொல்றேன் கண்டிப்பா நீங்க வந்து நல்ல ப்ராஃபிட் பண்ணுவீங்க நான் நம்புறேன் ஒரு பிரதரா சொல்றேன் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு கண்டிப்பா நாளையில இருந்து சொல்யூஷன் நாளையில இருந்தே நீங்க எடுங்க நாளைக்கு மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆகுது நாளையில இருந்தே நான் ஒரே ஒரு என்ட்ரி மட்டும் தான் எடுக்க போறேன் ஓகேங்களா இந்த ஒரு வார்த்தை ஒரே ஒரு என்ட்ரி ஒரு நாளைக்கு ஒரு என்ட்ரி அது மட்டும் நீங்க மைண்ட் செட்ல வச்சுட்டு உங்களுக்குன்னு ஒரு ஸ்கிரிப்ட ஃபாலோ பண்ணி அந்த ஸ்கிரிப்ட மட்டும் கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணீங்க அப்படின்னா நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டபிள் வர முடியும் ஸோ all the best all the very best thank you so much for your love and support thank you so much i'm vd marakama subscribe pannunga ellarkum indha video share pannunga avangalukku romba useful ah irukum thank you so much